What's up guys? Welcome to our channel. It's Miao here. And ako naman si Chef Mark. For today's video, ituturo namin sa inyo kung paano kami nag-register sa mga broker account na ginagamit namin. Tama. So, isishare ko sa inyo guys kung paano ako nag-open ng aking first Metroset account online. At ako naman, yung uh, personal kong ginagamit which is COL Financial. And isishare din namin guys kung paano tayo mag-fan sa ating account. Tara! <music> So guys, ito na. Isishare ko na sa inyo kung paano ako nag-open na aking first Metrosec account online. And by the way, nag-open ako ng account ko last year lang dito sa Singapore. And um, bago ang lahat, kailangan secure muna natin itong mga requirements na kinakailangan para smooth yung pag-open natin ng account. Una, kailangan may tax identification number ka. Pangalawa, provide your SSS number. Pangatlo, dapat may Metro Bank account number ka where your proceeds go through. Pangapat, is your valid IDs. It could be your passport, driver's license, PRC IDs, senior citizen IDs, voters ID, and so on. And panglima, dapat may active email address ka. At pang anim, yung proof of billing mo. It could be your bank account statement, water bill statement, credit card, electricity bill, yun pwede yun. At ang panghuli is dapat may, yung specimen signature mo na nakasulat in a white bond paper. Pag meron ka na yan, pwede ka nang mag-open ng account. All you have to do is visit to their website www.firstmetrosite.com.ph So ano na, tara na, itutor ko na kayo. Okay? So ayan guys, makikita natin dito sa page ang three options on how to open the account. We have Metro Bank, other bank depositor, and on-site account opening. And then they also have to provide the contact number if you have any um, further questions. So, para sa mga Metro Bank account holder, you just click that option. And then, para sa non-Metro Bank holder, ito po yung option na dapat yung i-click and please secure your driver's license or any PRC ID. And then, moving on to the next page, if you're a Metro Bank account holder, you just click and um, select yes. And then, makikita mo sa baba, ito po yung mga sinasabi ko sa inyo kanina na mga documents na gagamitin natin sa pag-open ng account. And then, moving on to the next page. Dito naman, hinihingi yung inyong mga account information. So, this is just an example, guys, since meron na akong existing account. Okay, and then, username, for example. So, sulit tayo. This consists of um, 8 to 15 characters and numbers. Tapos, provide your email address. Then, click to the next page. Example lang to guys. So, we have to key in our pers personal information. So, since um, meron ako existing account, sample ito yung name. And then, you just um, key in the exact data so it's written to your ID. Then at the bottom part, ikikita mo dito, just key in your bank account details. Then, continue. So, ayan guys, once you complete to fill in your um, personal information, nadalhin ka naman dito for the agreement of their terms and conditions. Ayan, just, just scroll down, scroll, scroll. Then, just click agree. Yan. Tapos, next is, ito na yung, uh, medyo nag yung internet. 
Ayan, email verification na tayo. So, let's go to your mailbox at um, follow the instruction kung anong nakalagay doon. So, ito yung lalabas, guys, once you click the link from your mailbox. Ayan, guys. So, dito natin i-upload yung mga documents na hinihini ng First Net Reset. Guys, 2 to 3 days lang, makaka-receive na kayo ng email from First Metrosec kung activate na yung account nyo. Once activate na yung account nyo, pwede na kayong mag-fund. O, oh, diba? Ang bilis lang talaga. So, paano mag-fund? Punta ka lang sa First Metrosec website. Magla-login tayo, of course. Gamit yung username na ginagamit natin pag-register ng ating account. Pag once makalagay na tayo, on the right hand side of our portfolio, makikita natin yung fund my account. Click natin yan at lalabas doon yung mga pangalan ng banko kung saan pwede natin gagamitin sa pag-fund ng ating account. So, yan lang guys at sana may natutunan po kayo sa tutorial na to. At kung may mga katanungan po kayo, just comment down below at babalikan po namin kayo. Sa susunod namin na video, ituturo po namin kung paano mag-buy ng shares sa stock market gamit itong first Metrosec platform. So, ayun nga guys. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung COL Financial. So, ito yung homepage ng COL Financial. To begin with, click nyo lang yung open an account. Then, lalabas na yung account opening process. So, first, syempre, ready your requirements. So, ang mga requirements nila, number one, you need a valid government issued ID. Pwede nyo gamitin yung passport nyo, pwede nyo gamitin yung uh, PRC or pwede rin yung driver's license. Pagkatapos nyan, syempre, dapat meron din kayong TIN number. Kasi investment na to, nagbabayad din tayo ng kaukulang tax. Kung wala naman kayong TIN number, may makikita kayong uh, click here dito sa may left side, how to apply for a TIN. So, i-click nyo lang yan, or pwede kayong mag-direct sa BIR. Meron yata silang online how to get TIN number. So, i-browse nyo lang din yun. And then, step 2, sign up and submit. Meron din tayong dalawang option. So, ngayon meron na silang online express. Dati, wala nyan. Siguro dahil uh, in demand ang online, so nagkaroon na sila ng online express. So, ang requirements, mamaya makikita natin. So, since nandito tayo sa ibang bansa, yan yung gagamitin natin paraan para mag-sign up. Click nyo lang yung sign up. So, ito yung window naman ng how to open using uh, online express. One is valid government issued ID. You need a device with camera for selfie, photo, and video capture. Blank sheet of paper for signature uh, capture. O yung bank paper. Then, uh, Philippine Bank Account Details. Kailangan nyo yan kasi pag nag-withdraw kayo ng pera, dyan yan papasok sa i-register nyo yung bank account. Pero kung gusto nyo rin naman sa bank account ko ilagay, PM nyo lang ako. Send ko sa inyo yung bank account. Ko. And then, for sure, meron naman siguro kayong uh, for sure, meron kayong SSS at saka TIN number. So, ito lang siya. Three signature, sample with your ID, and selfie with your ID. Pag uh, minors, example yung anak nyo, gusto nyo bigyan ng COL account, pwede din. Ang requirements is per certificate. So, ha, get started na tayo. So, ito yung agreement form. So, if you have a lot of time, pasahin nyo na lang yan. Pero, so far, I'm using uh, this broker for, if I'm not mistaken, mga may 5 years na rin. 
na nag-open ako ng account dito. Pero gaya nga nung sinabi ko sa inyo, hindi ko masyadong inintindi yung time na yon. Ganun lang ako ng time na mag-focus sa stock market nung nagkaroon ng circuit breaker dito sa Singapore. So, ayan, yung withdrawals, payments, mababasa nyo dito lahat yan. After nyo mababasa, click nyo lang yung agree. Then, punta na kayo dito sa window identification. So, i-fill up nyo lang yung form. Lagyan nyo lang yung name nyo, yung full name. Make sure na tama ito kasi uh, ito na yung gagamitin nyo pag nagtatrade kayo dito sa may CRL Financial. Tsaka yung email address, make sure tama at yung mobile number. Dahil dyan nag-send ng verification yung CRL Financial. So, complete nyo lang itong form na ito. So, pagkatapos nyo, click nyo lang yung next button then pupunta na kayo sa next step. So, yun nga guys, pero hindi na ako pwede mag-continue sa step number 3. Pero dito, fill out nyo lang yung form required ng COL pag mag-open kayo ng account, kaya yung mga bank details para doon nila i-send yung pera nyo kapag nag-withdraw kayo. Uh, at uh, yung mga documents na kailangan, kaya upload nyo nyo doon sa next step. Tapos isa-send sa COL Financial. And then, bigyan nyo sila ng 3 to 5 days for verifying your details. Okay. Hindi naman kayo agad-agad i-required -agad mag-fund. Wait nyo muna ma-verify yung inyong account bago kayo mag-fund. So basically, ang registration is free. So ngayon naman, pakita ko sa inyo paano mag-fund ng account once na na-verify na yung account niyo. So, there are several ways para makapag-fund ng account. So, number one, pwede online bills payment. Para kayo nagbabayad ng bill ng kuryente, uh, bill ng Meralco, ganyan. So, pwede siya sa BPI, pwede siya sa Banco de Oro, Metro Bank, at iba pang uh, banks na nakalista dito. So, halimbawa, uh, gusto kong gamitin is BDO. So, click nyo lang to para makita nyo yung requirement. Ako kasi, uh, nagpapa-deposit lang ako sa kapatid ko. So, BPI yung bank account niya. So, i-deposit ko sa kanya, tapos itatransfer niya lang dito. Through BPI. Online banking. So, click tayo na isa. Ayan. BDO, libawa. So, ito yung website nila. Ayan yung website nila. Pwede nyo i-click yan. And, just follow the instructions. That's all. And, the bank transaction is free. Pwede rin mang over-the-counter bills payment. Pwede din tayong over-the-counter bills payment. Pwede mo lang yan. Para makita nyo yung uh, example na form. So, ganyan. Meron naman siyang instruction how to fill it out. So, sundan nyo lang din. And then, pwede ka din pupunta sa COL Business Center. Mas hassle to. <laughs> And then, Or kung nasa abroad ka, sa ibang bansa at wala kang pwedeng mautusan sa Pilipinas na mag-transfer para sa'yo, pwede rin namang overseas remittance through video kabayan bills bayad, ay remit remittance o video overseas remittance. So, yung mga yan, yung mga ways para makapag-deposit tayo ng fund sa ating COL account. O ngayon, try natin mag-login sa aking COL account. Nakita ko sa inyo yung window niya once na makalagin ka na. Alright. So, ito na yung homepage once na maglagin ka. So, at the moment na ginagawa ko itong video, uh, the market is closed. So, yun nga guys. Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa susunod na video. Ayun guys! Sana may napulot kayo sa video na to. Yes, at kung may mga tanong pa kayo, just comment below. Uh, by the way guys, kumuha kami ang Telegram group. Lalagyan na lang namin yung link sa description sa baba. Yes, at kung may mga question pa kayo or naguguluhan kayo o may share kayo, pwede natin yung pag-usapan sa group. Because we, we are, are in this together. together. And by the way guys, uh, please do subscribe and like the video. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming mga future videos pa. 
Thank you for watching. watching.